আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু স্যার ভালো আছেন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তোমার কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ তো যেটা হেডের সঙ্গে কথা হইছে আর কি যে তোমাদের যদি মানে স্লট না পাও অথবা তোমাদের যদি মানে একাউন্টের প্রবলেম হয় তাহলে যে কয়েকটা ক্লাস আছে অনলাইনে মানে চালানো যাবে আর যে তোমরা एग्जाम एग्जामটা এটা মনে অফলাইনে এসে দেওয়া লাগবে হয়তো একদিন স্যার एग्जामটা অনলাইনে না হয় না স্যার एग्जाम एग्जाम বিষয়টা ওনার সাথে আমার আলাপ করা লাগবে স্যার একটু আলাপ করে বলেন ওরা তো অনেকেই তো দূর দূরান্ত থেকে চাকরি বাকরি করতেছে আপনি যে আমাদের এটা যেহেতু সেলফ স্টাডি আমরা অফলাইন অনলাইনে যে নিয়ে দিতে হয় তাহলে ভালো হইতো আমি তো আসলে মানে শিওর না ওটা আলাপ করে দেখতে হবে আর কি জি স্যার একটু সারের সাথে কিংবা চেয়ারম্যান সারের সাথে যদি আপনি একটু ডিসকাস করেন তাহলে সেটা তো একটু বেটার হয় তো আমরা কিন্তু হয়তো স্যার সারে দিয়ে খেদাই দিব আমাদের আচ্ছা আমি নেক্সট উইকে তাহলে ডিসকাস করব কোনো সমস্যা নাই लैबिन्यू कर আমরা এখন কিসের উপরে প্রজেক্ট করব স্যার একটু যদি ধারণা দিতেন তাহলে স্যার আর প্রজেক্টই স্যার আমরা রিয়েলি করব না আমরা অনলাইনের মতো করব প্রজেক্ট এটা এখন ডিপেন্ড করতেছে যে আসলে ওনার সঙ্গে আগে যে স্যার নিতেন তো ওনার সঙ্গে ওটা ওভাবে এখনো মানে ওনার সঙ্গে দেখাও হয় নাই আমি ইউনিভার্সিটি খুললে এখন ধরো যে টাইমিং তো ওনার সঙ্গে ডিসকাস না করলে প্রজেক্ট বিষয়টা আমি ওভাবে বলতে পারতেছি না স্যার উনি আমাদের বলছে পটি আছে মন করেন যে আমাদের একদম বাস্তবে একটা করে দিতে এখন যে তো স্যার অনলাইনে এখন আপনি আসছেন এখন আমরা কি করব যে স্যার আমরা এখন কাজই শুরু করি না ফাইনাল তো শেষ আছে তাহলে তো কাজ কাজ আপনাদের দেখাইতে হবে যে তো কি করি স্যার এটা দেখা যাক এখন ওর সঙ্গে কথা বলে তারপরে আমি জানাই জি স্যার ঠিক আছে এখন তো ওভাবে মানে উনি যে তুই ইয়া করছে আমি আজকে এই যে ক্লাস লিখছে এটাও আসলে ওনার হেল্প নিয়ে করা তো সবকে ওনার সঙ্গে ডিসকাস করা ছাড়া আমি আসলে বলতে পারতেছি প্রজেক্টটা একটা মানে তোমরা আমি ধরো কি ধরনের করবে এটা আইডিয়াও দিতে পারতেছি না কথা বলে তারপরে ডিসিশন নেই স্যার উনি আমাদের প্রথম থেকে কয়েকটা আগের সেমিস্টারে যারা তার কাছে প্রজেক্ট জমা আছে কয়েকটা প্রজেক্ট দেখাইছিল আমাদের যে এরকম প্রজেক্ট করতে হবে কি ধরনের প্রজেক্ট দেখাইছে ওটা একটু ওয়েট করো স্যার এখানে আরডিনো দ্বারা মনে করেন যে একটা সিকিউরিটি মানে ডোর সিকিউরিটি হতে পারে একটু একটু লাইনে থাকে একটু ওয়েট করো হ্যাঁ হ্যাঁ বল উনি মানে কি ধরনের যে কথা বলছেন স্যার উনি আমাদের দেখাইছিল স্যার এই যে ফ্যান টেন কোটিয়াস দ্বারা মন করেন যে সব প্রোগ্রাম করে তারপর আরডিনো দ্বারা ফ্যান সুইচ টু সব কন্ট্রোল করা তারপর একটা ভাষায় কতজন মানুষ যাচ্ছে মন করেন যে একটা হ্যাঁ এই তো এই ধরনের কোন একটা রিয়েল প্রজেক্ট করতে পারলে তো খুব ভালো জি স্যার এই ধরনের প্রজেক্টের কথা দেখাইছিল আমাদের যে আগে সেমিস্টার যারা ছিল তারা করছে এই ধরনের প্রজেক্ট আপনারা করতে হবে আপনাদের এখানে প্রজেক্ট করো তোমরা হার্ডওয়্যার ওয়েজ এটা করে দেখাও স্যার এখন যে তো স্যার আমরা যে অনলাইনে দিতে পারি কি আমরা কি অনলাইনে করে নিব না স্যার আমরা অনলাইনে সব সময় তো ফাঁকি বাজি করলে হয় নিজে ক্যারিয়ার তো একটু চিন্তা করা লাগবে জি স্যার সেটা আছে স্যার সমস্যা সবাই স্যার সমস্যা স্যার সবাই তো কন্ট্রিবিউট করতে পারে না স্যার আর এখানে একটু কস্টের ব্যাপার সেবার হচ্ছে সবার সাথে স্যার এরকম না দেখি অনলাইনে দাঁড় করাও তাহলে দেখো তাহলে অনলাইনে সিমুলেশন করে দেখাও স্যার সিমুলেশন দেখাইলে ভালো হয় সিমুলেশন জি স্যার সবাই পার্টিসিপেট করতে পারবে তাহলে আর অনলাইনে সবাই পার্টিসিপেটও করতে পারবে এইভাবে তো কারোর সাথে দেখা হচ্ছে না সবাই তো আদার সিনটেক ওরকম 
কন্টিনিউ যোগাযোগ কারোর সাথে এরকম হয় না ইন্ডিভিজুয়াল করবা নাকি না স্যার তো আমাদের একটা গ্রুপ দিয়েছে পাঁচ জনের করে একটা করে গ্রুপের কথা বলছিল যে আপনারা গ্রুপ ক্লিক করে করো জি স্যার ঠিক আছে এবারে তাহলে সিমুলেশন বেজি দেখাও জি স্যার সেটাই মনে হয় ভালো হবে আমাদের জন্য স্যার ক্লাস শুরু করতে পারেন আচ্ছা ওকে स्क्रीन शेयर दिखे हाँ तो दादा प्रिपेयर कर नहीं सबकि ठीक है सर এইট জিরো এইট ফাইভ ইন্টারফেস এর দেখা আজকে যে ক্লাসটা আছে এইট জিরো এইট ফাইভ ইন্টারফেসটা থাকবে এক্সটার্নাল মেমোরি সেম অন্য একটা মেমোরি মেমোরি আর অ্যাড্রেসিং রেকর্ডিং এই জিনিসটা আজকে মানে চ্যাপ্টার থার্টিন থেকে এটা ইয়ে করা হবে তো আমি অন্য একটা সোর্স থেকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যেমন দিলাম ঠিক এইভাবে দেখাবো
এক্সটারনাল মেমরি ইন্টারফেসিং টা হচ্ছে 805 এর মাইক্রো কন্ট্রোলার এটা হচ্ছে মিনিমাল মেমরি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মানে 8051 এ ইন্টারনাল ডাটা এবং মানে কোড মেমরি আছে তো সেটা মানে এই পজিশনের জন্য মানে কিছু অ্যাপ্লিকেশন যদি চিন্তা করো তাহলে এই ধরনের ক্যাপাসিটি এটা হচ্ছে আসলে অ্যাডিকুয়েট না তো এগুলা মানে সমাধানের কারণে আসলে মেমরি স্পেস যেটা আছে ধরো লিমিটেড মেমরি স্পেস এই যে 85 মাইক্রো কন্ট্রোলারে যে এক্সটারনাল রম এবং এই প্রম এবং র‍্যাম এগুলা হচ্ছে আসলে মানে ইনসার্ট করা থাকে নরমালি রমের সার্ভিসেস থাকে আছে প্রোগ্রাম মেমরি এবং র‍্যাম সার্ভিসেস মানে প্রোগ্রাম মেমরি করা তার যে প্রোগ্রামগুলো থাকে যেমন অপারেটিং সিস্টেম এটা রমে থাকে রোম হচ্ছে কি প্রোগ্রাম মেমরি গুলাকে এটা ইয়া করে মানে স্টোর করে যেমন আছে অপারেটিং সিস্টেম কোথায় থাকে রোমের মধ্যে আর র‍্যাম এর যেটা হচ্ছে এটা কি ডাটা মেমরি গুলাকে সার্ভারের জন্য মানে ডাটা মেমরি যেগুলো থাকবে সেগুলো এগুলো যেমন আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাটা গুলো দিয়ে রাখি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে মানে অ্যাডিশন সাবট্রাকশন এর জন্য যে ডাটা গুলো ইউজ করা হয় এগুলো র‍্যামে থাকে কিন্তু তো এটা হচ্ছে মূল বেসিক মানে এই যে এই মাইক্রো কন্ট্রোলারে দুই ধরনের এটা মেমরি আছে এটা মানে দুই ধরনের সার্ভিসটা দেওয়া যায় তো হলো এই মেমরিগুলো এখন যেটা রোম বলো মানে পার্মানেন্ট একটা থাকে একটা ভোলাটাইল তো এগুলো ইন্টারফেসগুলো কিভাবে হয় এই যে ফাইভ ওয়ানে তো সেটা এখন দেখব ধরো অ্যাড্রেস শুরু হবে কত জিরো 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 प्रोग्राम माइक्रोकोडिगार <coughs> रोम हिसाब से रोम जिरो আমরা অল দা প্রোগ্রাম আর লিড টু ইট তাহলে এই যে প্রোগ্রামটাই তুমি ইয়া করবা 
এটা হচ্ছে যদি তোমার ইএ প্রিন্টার গ্রাউন্ডেড করা থাকে তো যে প্রোগ্রাম রান করবে সেটা এই মেমরি লোকেশন যেটা এটা থেকে লিড শুরু করবে এটার মধ্যে থাকবে যেটা হচ্ছে ও এ যে আমরা কিভাবে ইন্টারফেসটা করব মানে মেমরি তুমি কনফিগার যেটা থাকবে কনফিগার আসলে তোমার কানেকশনের উপর ডিপেন্ড করে এটা কনফিগার থাকবে এরকম এর বাইরে কোনো কিছু নয় তুমি কিভাবে চাচ্ছ সেটা তোমার ইউজের উপর একটা অ্যাপ্লিকেশন থাকবে তো যেমন হচ্ছে এটা আর একটা ফিচার দেখা এখানে ইন্টারফেস করবে রোম এবং ই প্রোম যেটা একটা ডিভাইসের ধরো যে এক্সটার্নাল থাকবে যে এক্সটার্নাল যদি এখন রোম এবং ই প্রোম যদি আমরা এক্সটার্নাল ডিভাইস ডিভাইস হিসেবে যদি ইনসার্ট করাইতে চাই তাহলে ধরো এখানে তার আর্কিটেকচারটা কীরকম থাকবে যেমন একটা ফিগারে এই যে ফিগার দেখতেস ফিগার ওয়ান এটা ফিগার ওয়ানে পিএসিএন এখানে আমরা দেখব সরি এখানে এটাতে ধরো পিএসএন একটা সিগনাল আছে এটা যদি ট্রিগারিং ইউজ করো ট্রিগার হিসাবে তো এটা হয় সিগনালটাকে ট্রিগার করার জন্য মানে এখানে রোম অথবা ই প্রোম এই ডিভাইস থাকবে এটা ট্রিগারিং করার জন্য মূলত ইউজ করা হয় পোর্ট জিরো যেটা পোর্ট জিরোর পোর্ট নাম্বার কিন্তু এর আগে দেখছি আমরা সেক্ষেত্রে মাল্টিপ্লেক্সের অ্যাড্রেস এবং বাস ফিগার এখানে দেখো পোর্ট জিরোতে যদি যেমন এখানে লেস দেখানো হয়েছে ওর জিরো থেকে ডি নট থেকে তাহলে ইনিশিয়াল যে টি সাইকেল অর্থাৎ ক্লক সাইকেল যেটা থাকবে লোয়ার এইট বিট অ্যাড্রেস লোয়ার এখান থেকে এ নট থেকে অর্থাৎ ডি নট থেকে ডি সেভেন পর্যন্ত এই লোয়ার এর অ্যাড্রেস থাকবে এবং পরবর্তীতে এটা ডাটা বাস হিসাবে কাজ করবে ওকে তো এক্সটার্নাল ল্যাস যেটা যেমন এখানে ইউজ করা হয়েছে এক্সটার্নাল ল্যাস তাহলে এল ই সিগনাল অর্থাৎ একটা এল ই একটা একটা হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর এটা সিগনাল প্রোভাইড বাই এইট জিরো এইট থাকে তখন অ্যাকুমুলেটর একটা সিগনাল প্রোভাইড করবে যেই সিগনালটাকে ল্যাস যেটা এই যে ল্যাস যেটা এইট বিস ল্যাস ব্যবহার করা হয়েছে এ নট থেকে এ সেভেন পর্যন্ত সেটা অ্যাড্রেসটাকে অ্যাড্রেসটাকে ইউজ করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এখানে টাইমিং ডায়াগ্রামটা দেখো এক্সটার্নাল ডাটা মেমোরি কিভাবে রাইট সাইকেল হচ্ছে পোর্ট নাম্বার টু এখানে যেমন এল ই এটা হচ্ছে একটা এল ই তোমার একটা অ্যাডিশনাল এখানে ম্যাথমেটিক্যাল যেগুলো অপারেশন করা হয় সেগুলো একটা এখানে পোর্ট সেটা ধরো সিগনাল আসতেছে এখানে ক্লিয়ারিং করতেছি আমরা ইভেন পিএসইএল এটা দ্বারা এই যে এখান থেকে শুরু হচ্ছে হাই তাহলে যতক্ষণ পিএসইএল এই পোর্টটা হাই থাকবে এখানে সিগনাল ততক্ষণ বন্ধু টোটাল এল ইটাকে এটাকে এনাবল করবে এই জায়গাগুলোতে তো পোর্ট জিরো থেকে শুরু হবে এখানে তারপর এ নট থেকে এ সেভেন পর্যন্ত থাকতেছে এখানে ইনসার্ট করবে এখানে এই জায়গায় এসে একটা এ নট থেকে আবার এ সেভেন এইভাবে সাইকেল করাটা চলে যেমন এই পোর্ট টুতে এখানে কী হবে এসে তখন এ এইট থেকে এ ফিফটিন অ্যাড্রেস বাস আবার এটাতে এটা থাকবে এ ফোর থেকে এ ফিফটিন আর একটা অ্যাড্রেস বাস থাকে এখন হচ্ছে রিমোট রম এই প্রোম যেটা হবে রিড অনলি মেমোরি ইলেকট্রনিক প্রোগ্রামিং রোম বা ইলেকট্রনিক প্রোগ্রামিং রোম তো এটা মানে অ্যাক্টিভেট করবে আউটপুট সিগনালটাকে রোম এবং প্রিয়মে তো দুই নম্বর ফিগারে যেটা দেখানো হচ্ছে যেটাতে ফোর জিরো মাল্টিপ্লেক্স অ্যাড্রেস অর্থাৎ বাসটাকে এবং লোয়ার এইট বিট অ্যাড্রেস এটাতে মানে তোমার হচ্ছে এটা লোয়ার এইট বিট অ্যাড্রেস দিতে পারবে
external interrupt থেকে এখানে এই পোর্টটা ইজ এটা এটাতে এই পোর্টে যে এই যে এক্সটারনাল ইনপুট পোর্ট 0 এটাতে যে তোমার এক্সটারনাল ইন্টারাপ্ট ব্যবহার করবে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা দিব 0038 এম হেক্স কোডে এবং টাইমার 0 যেটা আছে টাইমার 0 তো টাইমার 0 তো হচ্ছে 000 bs এটা থাকবে হ্যাঁ external interrupt 1 external interrupt 1 এটা হচ্ছে 0013 external interrupt 1 এটা হবে তুমি টাইমার 1 টাইমার 1 চিন্তা করো এটা হচ্ছে 001bs এটা হচ্ছে এটা এবং এর মধ্যে থাকবে যদি ইন্টারাপ্ট করা হয় ইউজ করা ইন্টারাপ্ট আমরা ইউজ করি ইন্টারাপ্ট কেন ইউজ করি হ্যাঁ सर मेमोरी फ्री कर जुन्नो इंटरप्ट करो है जो मैं मुझे फ्री करा जुन्नो ना ये एक टक आस के धरो मतलब वाइटिंग ये लेके उन्ना एक टक आस का धरो एक टक आज ओले दिच्छूं तो से ओ अच्छा अच्छा हाँ वो टके स्टॉप रखे आठ टन रुतुन एक टक मिल दिच्छू काज ये टक जुन्नो मुल्ले तो मतलब इंटरप्ट ये टाइम है इसमें मेमोरिक इंस्ट्रक्शन वाला ऑपरेशन वाला देखो इसमें मूव एसी एक टाइप के मूल्य टर्न एक्सटर्नल रोम एड्रेस फॉर्मेटेड बाय एडिंग ए एंड डीपीटीआर टू ए इसमें देखो डीपीटीआर नाम एक टाइप इसमें ये लोकेशन है इसे ये टाइप सुनिए एक मूल्य टर्न जा आसे ही डायरेक्ट करे रिजल्ट रैक में होता है � सर वही कने ऐड दे रहे थे कास्टे की ऐड माने इटा ये ऐड टके इधर तो उसमें टाइमिंग वाइफ़ हम टेकिंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल डाटा में मिलेगा उसमें रीसाइकल सकते हैं। 
এই নাম্বারে আর এটা আছে টাইম ওয়ার্ক ফ্রম এক্সটার্নাল ডাটা মেমরি উইথ রাইট সাইকেল এটা হচ্ছে রিড সাইকেল রিড করা মানে কি পড়া ধরো এক্সটার্নাল একটা মেমরি থেকে করে কিছু রিড সাইকেল মানে ওখানে লিখতে হবে ধরো অর্থাৎ মেমরি কন্টেন্টে তুমি কিছু ওখানে ইনপুট করতে চাচ্ছ আর রাইট করা মানে ওখান থেকে কিছু পড়তে চাচ্ছ এই দুটা বোঝায় এখানে সাইকেলটা কীরকম হয় পোর্ট নম্বর দেওয়া আছে টু জিরো এটা হচ্ছে রিডের জন্য ক্লক তার পিএসিএল আর একটু মনিটর এলই এই অবস্থা এসে যদি দেখি তাহলে টাইমিং ওয়াই ফ্রম টেক্সটাল ডাটা মেমোরেশন রিড সাইকেল কেমন তা পোর্ট টুতে থাকে এ এইট থেকে এ ফিফটিন ফ্রম ডিপিএইচ এইট থেকে এ ফিফটিন ফ্রম পিসিএইচ ফোর জিরো তে হচ্ছে এ নট থেকে এ সেভেন ডাটা ইন থাকবে এ নট থেকে এ সেভেন ইন সার্ট করে ইন ইন করে ধরো এটা রিডের জন্য হাই পিএসিএল অ্যাকুমুলেটর এবং এই সাইকেলটা যদি তোমার হচ্ছে এখন রাইটের জন্য লেখি তখন কি থাকবে ফোর নম্বর টু এইটিন থেকে এ ফিফটিন ফ্রম ডিপিএইচ আর এইটিন থেকে এ ফিফটিন ফ্রম পিসিএইচ এই সাইকেলে পোর্ট জিরো এনর থেকে সেভেন ডাটা ইন এনর থেকে সেভেন ইন সার্টিন এটা হচ্ছে আর থাকলে দিনের মধ্যে এটারও আফ অফার থাকলে আর ডি দেন লোয়ার অফার ইএসিএল ইএলই দুটো পার্থক্য কি হচ্ছে আমি তখন পার্থক্য দেখতেছি না সে গেলে এভাবে <laughs> 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 এখানে <laughs> শুধু হচ্ছে
তাহলে এখান থেকে কি আমাদের সবই পড়তে হবে এখান থেকে আমি তো শর্ট করে দিছি ধরো এই জায়গা এটা তো মানে তেমন বিশাল বড় কিছু না আর ও ছিল ম্যাটেরিয়াল সেখান থেকে কেটে কেটে ধরে যে শর্ট করে দিছি জি স্যার স্যার মনে হচ্ছে লাস্ট এর গুলো অতটা মনে হয় আচ্ছা যদি <coughs> একটা <coughs> 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 टोटल लोकेशन टूदीपने সেটা হচ্ছে সাইজ কত সেটা হচ্ছে টু দি পাওয়ার এন এটা দিয়ে তখন ওয়ার্ড এন মেগাবিট এইট বিট অর্থাৎ টোটাল ইয়ার আসবে এখন যেমন एग्जांपल হচ্ছে মেমরি হচ্ছে 8189 মেমরি লোকেশন যদি করা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে তো এটা যদি এটা হচ্ছে থ্রি অ্যাড্রেস লাইন ইনটি অ্যাড্রেস লাইন থাকতেছে টেবিল এটা হচ্ছে एड्रेस लाइन है वन के लिए दिया है तो हमें हमारी कैपेसिटी गुलाब निकालना है कैपेसिटी गुलाब निकालना है ना देखा है ठीक है तो हम लोग बुझा जाते हैं ना फिर मोटा যুক্ত <laughs> আমরা <laughs> <laughs> দশটা দুই গুণ করলে ওয়ান জিরো টু ফোর হয় 
আর যদি এরকম টু টু ওয়ার ইলেভেন করি টু জিরো ফোর এইট মেমোরি লোকেশন হবে তখন সেটাগুলো আমরা টুকে বলবো মেমোরি সাইজ যদি ওয়ার অ্যাড্রেস লাইন বারো থাকে তাহলে তার মেমোরি লোকেশন কত হবে ফোর কে ফোর জিরো নাইন সিক্স আবার যদি টু টু ওয়ার থার্টিন থাকে এইট ওয়ান নাইন টু হচ্ছে মেমোরি লোকেশন থাকবে এইট কে আবার যদি টু টু ওয়ার ফোরটিন থাকে তাহলে সিক্সটিন কে অর্থাৎ ওয়ান সিক্স থ্রি এইট ফোর মেমোরি লোকেশন টু টু ওয়ার ফিফটিন যদি হয় থ্রি টু সেভেন সিক্স এইট মেমোরি লোকেশন থার্টি টু কে টু টু ওয়ার সিক্সটিন যদি হয় তাহলে মেমোরি লোকেশন অর্থাৎ একটা মেমোরি সাইজ কত বলে সিক্সটি ফোর কে মেমোরি বলবো সিক্স ফাইভ ফাইভ থ্রি সিক্স মেমোরি লোকেশন স্যার ওটাই তো মনে হয় লাস্ট সিক্সটি ফোর কে মনে হয় হ্যাঁ সিক্সটি ফোর কে হ্যাঁ হ্যাঁ মেমোরি সিক্স এই যে ইলেভেন যদি অ্যাড্রেস লাইন থাকে কে নর্থ থেকে এ টেন তাহলে ওয়ান চিপ পিক সি এস অ্যান্ড টু কন্ট্রোল লাইন দুটা থাকবে এবং আউটপুট বাফার প্রেস আর ডি আর ডি এটা তোমার হচ্ছে রিডটা এটা প্রেস করতে হবে দেন এনেবল দা ইনপুট বাফার প্রেস ডাব্লিউ আর তাহলে এটা এই অ্যাড্রেসগুলোকে পড়ার জন্য এটা একটা ইনস্ট্রাকশান ধরো কোনটার দ্বারা কোন তুমি যদি এটা ইউজ করতে চাও তাহলে তোমাকে এই যে সেট আপটা এইভাবে যেভাবে আছে সেভাবে করা লাগবে তো অ্যাড্রেস লাইন আর লোকাটেড ইউজিং ইন্টারনাল ডিকোডার অ্যাড্রেস লাইনগুলো কী করতে হবে ইন্টারনাল ডিকোডার ডিসপ্লে দা লজিক্যাল ডায়াগ্রাম হোক ফোর জিরো নাইন সিক্স রেজিস্টারে ই প্রম যদি থাকে সেখানে সেখানে তাহলে অর্থাৎ এটা কন্ট্রোলিংটা এখানে যে তুমি কোনটার দ্বারা কোনটা কন্ট্রোল করবে ধরো ওটা বাটন দ্বারা যদি আমরা ফিজিক্যালি ওই ইয়েটা দেখতাম তাহলে ওরকম বাটন থাকতো কিন্তু এই মাইক্রো কন্ট্রোলে দেখবো বাটন নাম্বার বাটনগুলো বিভিন্ন পিনগুলোতে যদি এটাতে টুয়েলভ অ্যাড্রেস ব্লক থাকে ওয়ান সি পিক সি এস এটা হচ্ছে ওয়ান সি পিক বলতেছে অ্যান্ড ওয়ান রিড কন্ট্রোল সিগন্যাল এনোর থেকে ইলেভেন এবং ই প্রম ডাজ নট নিড টু এবং ই প্রম এর ক্ষেত্রে ডাব্লিউ আর যে সিগন্যাল আছে এটা হচ্ছে কোনো প্রয়োজন নাই অর্থাৎ রাইটটাকে হচ্ছে করার কোনো দরকার হচ্ছে না যে এটা অনলি লিড অনলি মেমোরি ই প্রমটা তাহলে অনলি রিডিং এর জন্য রাইট এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হবে না ই প্রম অ্যাড্রেস যেটা থাকবে মাইক্রোবাস করা মাইক্রো কন্ট্রোলারে তো কানেক্ট উইথ যদি মেমোরির সাথে যদি ইন আই ডিভাইস কানেক্ট করো তো ডেকোডিং অ্যাড্রেস অর্থাৎ অ্যাড্রেসিংটাকে ডেকোড করলে তুমি যে অর্থাৎ পরবর্তীতে দেখবে যে এটা অ্যাড্রেসটাকে ডেকোডিং করে কীভাবে ইনপুট এবং আউটপুট অর্থাৎ একটা অ্যাড্রেস যদি দেওয়া থাকে সেখানে ইনপুট এবং আউটপুট কোডটা কত নাম্বার হবে এটা ডেকোডিং করে দেখা যায় এটা বলছে যে এটা পরে এটা দেখানো দেখাবে আর কি মেমোরি ইন্টারফেসের জন্য কিছু কম্পোনেন্ট দরকার হয় একটা চিপ লাগবে যে মাইক্রো তোমার মাইক্রো কন্ট্রোল কি ধরনের এটা কত নাম্বার আছে এটা মডেলটা কত তো যেটা থাকবে বলে রেজিস্টার যেটা থাকবে ওটা আইডেন্টিফাই করা লাগবে অ্যাপ্রোভিয়েট বাফার যেটা ধরো বাফারটাকে এনেবল করা লাগবে আর অ্যাড্রেস ডেকোডিং টেকনিক হচ্ছে ফুল ডেকোডিং অ্যাড্রেস ডেকোডিং টেকনিকটা আমাদের লাগবে না আচ্ছা দেখি দাও তবু ডেকোডিংটা লাগবে না এখন বাদ দিয়ে দিই এটা বাদ দিলাম ডেকোডিং ওকে স্যার ঠিক আছে এখন আবার কি অ্যাড হলো অ্যাডমিট করে দিলাম
স্যার এইটাই হচ্ছে সমস্যা অনেক সবার টাইমে বলছি স্যার সবাই সেম টাইমে জয়েন হইতে পারে না দেখা যাচ্ছে ক্লাস ওভারল্যাপ আছে কারো 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 জব আছে ওই যে আপলোড করে দিবে এরকম নিজের আছে একটু দেখে নিতে হবে এই জি স্যার বুঝলেন না এই জন্য তো এই সূত্র দিয়ে গেছি যে রেডিমেড যতটুকু পড়াই রেডিমেড হাতে মানে তোমাদের উঠায় দিলাম ডিগ্রিগবে চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়া লাগবে আমরা কোন কিছু তৈরি করতে পারতেছি না এটা যে ডিজাইনটা যেরকম সেইভাবে তো করতে হবে আমাদের হ্যাঁ অবশ্যই তোমরা এটা ধর মুখস্থ রাখা যাবে এটা ধর ডায়াগ্রাম বা এটা কিভাবে কাজ করবে ও এখন ওরা যেভাবে বানাইছে সেভাবে নতুন করে তো আমরা আর বানাইতে যাচ্ছি না জি স্যার সেটাই তাহলে কিছু জানা আছে স্যার মেবি না স্যার ওই তাহলে ল্যাব ক্লাসটা কবে নেবেন ল্যাব ক্লাসটা তো ল্যাবে তো তোমরা বলতেছ এখন প্রজেক্ট করবা তো প্রজেক্টের কাজ আমাদের ভাই এরকম জি স্যার স্যার আপনার হাতে কিন্তু ল্যাবে 85 মার্কস আছে এক মত 85 মানে একটা প্রজেক্ট জি স্যার কি মার্কে 85 হচ্ছে যে তোমরা একটা ইয়া দিবা এরকম প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে বিভিন্ন যে অ্যাড্রেসিং অ্যাডিশন গুলো হয় এগুলোর উপরে দেখাই ছোট সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন করা যায় ওকে স্যার হ্যাঁ দিতে পারেন স্যার এগুলোর উপরে দেখাও এগুলোর উপরে দেখাবো আমাকে সরাসরি কোডগুলো ধরে রান করে দেবো ভাই জি স্যার তাহলে আপনি ওই একটা পোস্ট দিয়ে দেন ক্লাসরুমে দেখি <laughs> 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 আমাদের 
মিডের আগে যে ক্লাস টেস্ট হওয়ার কথা ছিল ওটাও এখানে করতে হয় নেওয়া হয় ও একটা হয়নি এখনো না স্যার কোন ক্লাস টেস্ট হয়নি এখনো হুম ক্লাস টেস্ট এর কত মার্ক দেখি স্যার সামনে বৃহস্পতিবার দিন তাহলে নেন 9টার দিকে হুম নেওয়া যায় তাহলে কিছু হবে ক্লাস টেস্ট দিবা বলো স্যার আগে ক্লাস যেটা হয় ক্লাস টেস্ট দিব স্যার প্রথম এক চারটা থেকে জি স্যার হুম স্যার আমাদের ক্লাস টেস্ট হচ্ছে কুইজ बेस्ड হয় আর কি আপনি বা কিভাবে নেবেন কুইজ बेस्ड মানে যেমন কি রকম মানে হচ্ছে ছোট ছোট শর্ট आंसर বা হচ্ছে অপশন দেওয়া থাকে এমসিকিউ টাইপের আচ্ছা না এখানে এমসিকিউ আমার তো এখানে ধরে যে তোমার ইয়া টাইপের না এখন এখন যেহেতু আমরা থিওরিটিক্যাল बेस्ड গেছি এরকম ধরে যে অ্যানালিটিক্যাল কোনো কিছু তো নাই জি স্যার नेक्स्ट उ লাস্ট টেস্ট প্রথম চ্যাপ্টারের উপরে আমি দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটা আপলোড করে দিচ্ছি আর কি জি স্যার স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার হ্যাঁ বলো স্যার ওই গুগল ক্লাসরুমে যে স্যার প্রথম চ্যাপ্টারের যে একটা ডকুমেন্ট আপলোড করছে ওইখানে যা যা আছে ওগুলা কি সবই মনে করেন পড়ানো হইছে কি আপলোড করছে আমি না কি মানে এর আগে মানে মিড এর আগের কথা বলছো না পরের কথা না স্যার এই যে ফার্স্ট ক্লাসের পরে এই যে একটা লেকচার নোট যে আপনি আপলোড করছে হ্যাঁ ওটার কথা ওটা তো সবই ভাবে করছে আমি তো ধরো অন্য একটা বড় ছিল বড় থেকে মেইন জিনিসগুলো আসি নিছি ওখানে জি স্যার তাহলে যে আট পেজের একটা ডকুমেন্ট আছে তো আট পেজের সবই মনে করেন মানে পড়ানো হই হই হইছে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার ফার্স্ট ক্লাসে ছিলাম না তো এইজন্য আজ করলাম হুম এই স্যার मानी <laughs> অনলাইনে নিলে ভালো হয় আর কি দেখি আলাপ করে দেখি যদি কোনো অপরচুনিটি হয় তাহলে না নিলে জি স্যার একটু চেষ্টা করবেন স্যার না চেষ্টা করে তো ধর ক্লাসটা ওইভাবে নিয়ে আসলাম এখন চেষ্টা তো করে দেখতেছি এইভাবে ট্রাই করব দেখি কি বলেন নে ডিপার্টমেন্ট আলাপ করে দেখি জি স্যার ওকে তাহলে তবে এটা তারপরে আর কি আছে জানা স্যার অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন না এখানে তো আপনি ওই স্যার কি নিছিলেন এর আগে না স্যার না স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নেয়নি স্যার আমাদের সেম স্টাডিতে হয় হয় তো অ্যাটেন্ডেন্স নাই এর আগে নেয় নাই স্যার অ্যাটেন্ডেন্স এখানে কি নেব বলো অ্যাটেন্ডেন্স কি মার্ক আছে নাকি দেখি স্যার মার্ক আছে জি স্যার 5 মার্কস স্যার স্যার আই মানে এখন ধর যে পরীক্ষা দিন যারা যারা দিবে সবাই খাইতে হবে আচ্ছা ক্লাস টেস্ট শুরু করে ধর যে তোমার কম্পোনেন্ট গুলো আগে যে যারা যারা সব দিবে সবাই হবে এখন পার্টিসিপেট করতেছে কে জানে স্যার এই সাবজেক্টের রেজাল্ট হয় নি এখনো ও মিডের রেজাল্ট হয় নি না স্যার
কেমন জি স্যার স্যার আপনি তাহলে এই ডকুমেন্টটা এটা আপলোড করে দিয়েন আর হচ্ছে ওই ল্যাব ক্লাসের ব্যাপারে ওই পোস্টার স্যার দিয়ে দিয়েন টাস্কের ব্যাপারে আচ্ছা এটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি এখন থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আসলে নেই পরে জয়েন করছো কিভাবে কি করবো বলো দেখি সবকিছু তো লেখাই আছে তারা একটু বলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা দেখে বা এর আগে তো এরকম হয়েছে কারো তেমন এক নম্বর ডকুমেন্ট যেটা দিছিলাম যারা ওটা পার্টিসিপেট করতে পারো নাই তাদের কাছে কি মনে হয়েছে স্যার এখানে মনে সবাই যারা ফার্স্ট ক্লাসে সবাই মনে ছিল আজকে আজকে দেখলাম দুই একজন পরে জয়েন করছে তারা কিভাবে কি চিন্তা করছো দেখাচ্ছি <laughs> 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 আমি এটা আপলোড করে দিচ্ছি তুমি তাহলে ওই একজন আরো ভালো তোমাদের অন্যান্য কোর্সের কি অবস্থা বলো দেখি স্যার এটাই আমার লাস্ট আমার জন্য এটাই লাস্ট কোর্স ছিল বাকি তো না মনে করি তো এটা লাস্ট জি স্যার অনেকে আবার আছে অন্যগুলো আছে অফলাইনে হচ্ছে আচ্ছা জি স্যার ফাইনাল एग्जाम কবে আছে 
স্যার এখনো তো রুটিন দেয়নি তো একাডেমিক ক্যালেন্ডার আমি সেরকম সময় স্যার 28 তারিখে শুরু হবে 28 আর কয়টা পাওয়া যাবে কি লেকচার হয়তো কিছু কিছু শেষ করে দেব মোটামুটি মানে एग्जाम নেওয়ার মতো ইয়া হবে ডিভাইশন হবে জি স্যার ইনশাআল্লাহ আপনি ক্লাস শেষ করতে পারেন চাইলে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তাহলে ওয়ালাইকুম আসসালাম